，看够了吗？哦，是中带金，不愧是帝君流的血。我还听传说啊，如果能喝上一中帝君的血，能抵一个仙者修行千八百年的，不知道是不是真的？一般来说。这种时刻，你首先想到的，应该是如何帮我止血吧？你骗我也不是一次两次了，谁知道你用的是不是障眼法？我又不是傻的。你最近的确较从前聪明了许多，但是教你仙术道术的师傅，在幼学启蒙时没有告诉过你，见血的障眼法只能障凡人的眼，却障不了神仙的眼吗？这伤是真的呀！哎呀，可是，据我以前见到的所有英雄，比如我姑父，他受再重的伤，一向也是千方百计的不让我姑姑发现。像你这么大反应的，我还是头一回见呢。哦，因为我这个英雄和他们比起来，特别脆弱。嗯，是不是太夸张了点？哦，对不起。哎看什么？我在想。想什么？想你。为什么大半夜会跑到解忧泉来？糟了，我把正事都忘了。小燕呢？我……哦，对了，我还有正事，我先走了。说走就走，就是你们青丘女子的作派。那不然呢？我还有自己的事情啊，反正我都已经替你包扎好了，没什么事我就先走了。快、啊啊！方才忘了同你说，淼落闯入会引发禁闭，将他困在此处。虽然已将他收服，但仍要等十二个时辰，确保无碍后，禁闭才会消失。恐怕你暂时出不去。十二个时辰。你有什么要事，需及时出去。我同我同燕池雾有约。哎呀，去盗取平婆果，可不是什么正大光明能与人攀谈的事。我同小燕她有个约会。帝君，你说我给你包扎这伤口包的好不好呀？我是不是对你有恩？你是不是应该报答我呀？包的一般，你要我报答你什么？好说，像这种地方呀，只能困住我这种修为比较浅薄一点的神仙。像你这样的仙法非常卓然的神仙，那定然是困不住的呀。嗯、若帝君能助我及时脱离困境，那帝君将我扔在梵音谷大半年都不来营救之事，和明知故犯变成私帕来诓我谅解之事。一概一笔勾销了，你看如何？我觉得你对我似乎分外记仇。没有的事儿。当然，除了你，没什么人喜欢得罪我。燕池雾呢？小燕嘛，小燕她很好啊。所以，帝君，你现在这个姿态是要帮我呢，还是不帮我呀、啊？我为什么要帮你出去？我帮了你啊！喏、啊，在危机时刻，我竟然帮了你一把，你也应该要帮我一把才对，这是道法正理。我没有办法帮你出去，纵使你有什么要紧之约。
也只能等到十二个时辰以后。小九，小九。今夜若错过，再有时间也须是下月十五，还有整整一个月呢。哎呀，原本是我托小燕下水，现在找不到我这个正主，她肯定特别着急。嗯、看不出来，你还挺担心燕池雾的。我也是怕下月十五再去到平坡谷，她不愿意给我当帮手了，不是？嗯。我不是，没有。哦，原来你约燕池雾是要一同去到贫婆国。啊，嗯，没有。哦，我身为青丘地鸡，怎么会做此种偷盗之事？没有，你听错了。哈哈，嗯，或许我真的听错。嗯。哎呀，此时我有些头晕，你过来，借我靠靠。帝君，或许靠着我不是很舒服，我给你编个靠枕试试。我似乎又记起来些什么。你方才说下个月十五啊，帝君，嗯，你这样躺着还舒服吗？或者是我躺下来给你靠着，是正着躺着让你靠着舒服，还是背着躺着让你靠着舒服呢？你是坐着还是躺着舒服些？嗯，若是躺着，不是我们两个都躺下了吗？哦，呃，坐着舒服。那就这么着吧。方才失血过多，我的手有些凉。你没什么旁的事，不介意帮我暖一暖吧？男女授受不亲。哦，是啊。过阵子我正要见见比翼鸟族的女君，同她讨教一下贫婆树如何种植。你说我是不是要？啊、真的是。这男女授受不亲，还真是开天辟地以来道学家提出的最无聊无稽之事。嗯，不知我这手温，帝君觉得还合适吗？嗯，如此可教，有些累了，我先睡一会儿，你自便。啊啊！方才从头到尾，你不过就看了个热闹，居然还有脸说累？我刚打了一场硬仗，还得来服侍你，可比你累多了。你方才是在付费我，只在旁看热闹。我明明很认真的，在帮你鼓劲儿。等我休息好了，就带你出去